各位棋友，大家好！接下来我们给大家介绍刚结束的二零二零鹏程杯的精彩对局。本来是要选王特跟孟特的实战，但是我拿到棋谱一看，新特跟红特这盘棋太精彩了，必须得分享他们这盘棋。因为红特布局拔出了飞刀，好像呢有偷杀的这样的棋，但没有想到新特他。六脉神剑这个神功护体，它隔一万公里竟然呢巧妙的反杀了。具体我们来看这个惊心动魄的实战过程。这个局新特他执红旗，选的是先指路，红特印的是足底炮。接下来红方选的是炮八平五，这个局就是迫使你只能跟我较量猎炮。如果你不较量猎炮，你试图我炸右中炮一样，而飞个象，这些棋肯定不行啊！因为人家跳了马八进去，跟这个马八进三有区别，它化解了你这个足底炮的威力，肯定的是红方的便宜。但是你也不能说我跳马来守中兵，这个棋也不行啊！人家正常跳马，这效率就很高。那如果说你想抢这个左翼，应该说形势呢也是相当困难，因为你只能居八进四，居八进五人家还有马六进四，你居八进四他重个兵，将来居顶马的话他可以抛啊进啊，那么将来人家居肯定出来没有问题，那么布局你让对方的马炮下的这么活跃，那肯定是一个相当危险的信号，这应该说是一个我们简单学过布局以后就能够知道的一个知识。所以说，当红方架左中炮的时候，黑方理论上他只能去还猎炮。那么猎炮的话，大家很好理解了。接下来棋谱就是那个对称棋，但是红方他有先行棋的一个优势，就是他能够提前亮车，然后兵也冲起来了。此时黑方就只能考虑居八进四这招棋，否则你没其他选择了。你足七进一，那首先跟车呢矛盾，而且还给人家车八进五，枪塔出头鸟的一个现象。那你冲边卒什么的，活个马等一等也没用，人家马上就要进炮封车，这里一打边要杀你窝车，这个棋黑方显然呢就受到了很大的一个挤压，所以说黑方只能考虑车八进四，但是你又不能直接车八进四，否则我平炮对车。你跟我交换，将来我这一打兵摁马摁下，这个车我先通头，哪怕跟你对了也无所谓，下马炮残局，黑方都相当难受。所以说黑方啊，只此一招，只能先去气这个三卒，气完以后，车八进四也就先手。那么这就是避免了红方平炮对车这招棋。那么红方肯定要把兵保留，不能让你直接杀过来攻击我马。那么此时啊，如果学过开局，大家肯定知道，黑方的关子其实只有一招棋啊，就是选择去充足。那么红方充兵下去以后，再平局来攻马。此时红方就不能像实战一样，就是退马边锤，否则人家跳马以后，这拱边兵立刻你边锤马了就遭殃。但是你也不能说我这马就往上跳，因为你往上跳，人家出车以后你怎么办？将来这一打兵呢、啊，应该说不管你这士怎么补，他都可以弃车砍兵，因为叫着七路象杀棋。所以说，如果棋局真走到这里的话，红方这马他是动不了的，只能冲兵下去，让黑方来打这匹马，然后你打过来，他再举一卡。这个兵啊，含着了这个编码，将来这车也可以进去攻击他骑路这马，那等于说红方是可以长距离的先进后取，问题不大，等于双方布局上来大打出手，但是呢，可能会归于啊啊彼此去对子以后，那么应该是会形成一个相对呢我们说的啊比较平稳着陆的一个现象，但是。我们知道红天王的性格啊，他真的是要拼杀的，特别是刚结束不久的碧桂园杯啊、呃，主持人采访红天王的时候啊、呃，说了一下他跟陶汉明老师那盘棋，红天王的回答啊，非常的可爱。
那笑声也很爽朗啊，直接说：“我就是不管啊，我是忍不了了，啊，只能去杀。”所以说，洪天王在这里他选择的是居平安啊，直接就变招了。当你红方进兵的时候，那么再居八平三，那此时红方就可以退马边出来，因为就是说他没有边线的一个威胁，那么守住了这个象啊，将来呢，你这个什么弃居砍兵的期也就不存在了。那以下黑方你还是得充足啊，那么红方呢再补了一招士啊，反正避免你炮五进四呢，将来有打将这样先手的便宜，所以士肯定是要补。而黑方此时这里呢也没有什么调整的必要，或者是啊也不急切，现在就要打开，反正打开是你的权利，他先充足，因为你充不充足，将来人家都要平炮啊，将来有可能人家还有打兵压象的机，你可能连横车的机会呢都不太有。所以说是这么样先下，那先冲兵，红方还是平炮。那此时黑方那也没调整齐啦，那肯定要设法来打破呢红方这个兵啊杀入来的一个毒蛇，所以呢选择了马一进拉，那么红方炮五平八保住，随时威胁呢有兵八平七这样的一个闪击，所以黑方得继续主动啊来挑起这个战火。尽快的解决这样的一些闪击的局，那么红方当然也是闪击你啊。黑方如果下马进三的话，等人家一拱炮，你马三进四，先击后取确实不错。但是红方有炮三平击招机，应该说这个局黑方的估计还是很大。这个局因为双方慢棋打和是加快棋，确实呢算不太清楚。那所以说实战呢没有这么选。而是选择炮三平二，应该说就是呢比较呢稳稳当当的一种打法了。但是走完以后啊，这个棋黑方他肯定觉得他形势不错，因为这马好像将来能跳啊，这一打兵也挺好。这局如果炮打出来，可能这内道啊双内道都能抢出来，形势呢相当的不错。但是赵特打的六脉神剑在此时。已经运足了真气，凌空呢就弃了一个三兵。为什么说凌空呢？因为人家拱完以后，显然你炮不敢打马，人家炮五进四一下吃过来就起不用下了，所以说这叫凌空啊！我弃完我又不打你，我就飞下。那么我们来看，黑方就相当难受，这个七路线啊动不了，你马兵一动就打象了。所以说这个棋，红方这招棋，把黑方棋路线呢，真的是卡得死死的，也成为了黑方呢，就是说受攻的一个最大隐患。那么以下黑方怎么办？黑方也没什么太多的办法，那就炮进四先打兵，红方居八进四吃着热卒，黑方也管不到，那就平局过来。红方吃完以后，哎，红天王说机会来了，马二进一。那么此时大家就要冷静了，这跳马究竟有什么意思呢？那马逢鞭必亡，你这不乱跳吗？我打你一个马，你能把我咋的？那么人家马一进啊，金钩挂玉，这就惨了，因为这挂脚你没得手了，你平局手的话，人家一吃炮，将来还得砍下这个棋，你红方一点反击都没有，那肯定黑方双车马炮引起来比较轻松。所以说，红方在这里啊，他也是看出了黑方的一个弃子的诱惑陷阱，啊，忍住了没去打，而是先进去抓一下炮，投石问路，看你怎么动。那最终黑方选择的是进去保住。那红方一看，这一棋肯定不能让他跳，必须飞下来卡住。这一跳上就输了。这样黑方一看，红方没上当，那只能把马呢先逃一逃了。此时红方呢？就选择了退马啊，准备调整，因为这些位置呢都卡的挺好，那你只能调整最弱的这个马。那么黑方也是把马呢就撤回去了，这样红方一顶的时候，他就高居保住。那么此时红方又得打起十二分精神，黑方啊他有这么一个啊小卒偷杀的棋，你吃完以后，他一退炮对车。车不敢压，立中车，直接呢就崩溃。那么你一对车的话，显然
。这个马踏飞燕了，登居登下，很显然，红方也是啊，全线告急。所以说，那么洪天王在这里啊，还真的是给辛特准备了很多的机关陷阱，你稍有不慎，这个棋马上呢就要。遭受了一个被绝杀的风险，所以说辛特临场呢，他也下的非常的精准，啊，就先跳马守住你小卒偷杀，而且这倒马一踢还要登双，黑方迫于形势只能居六平四，那么红方再进去卡住马，此时黑方他就选择了炮退二，这个棋再次给辛特呢。设下了一个弃子的陷阱，反正你在这里没吃，我在这里还是送给你吃。那红方究竟吃不吃呢？感觉那黑方连续进，我不吃都好像不给面子了。但吃完以后，这个棋就麻烦，人家马上进四，象肯定不能丢，是不是只能推个象？人家居三平九这么一杀，你怎么办？如果说你退马的话，将来人家肯定是进去了吸了。你保住什么的，将来这个棋可能家就进炮打啊，将来又居四平七什么的，红方这里啊守得住都得扒成皮。那如果说这个棋，你这个马我们说了，就是呢你不去这样逃，那我们把炮摆回去，你不去这样逃，你是不是还有一种思路居平三？这打象挺厉害呀、啊，你不能给我打，等你飞象以后，我再这么来退。那人家就这么叫杀，那你收炮什么的，将来还是进炮打车，啊，这里可能还得先加，先将吸住炮呢，再来进炮打车，将来局势平六，那很显然呢、啊，基本上好像红方就绝杀了，所以说红天王啊，真的是到处呢在给我们的辛特啊去摆下这些机关陷阱，那么来看，辛特临场啊，他真的是。六脉神剑可以说也是神功护体，所以在这里呢，他也是处理的相当冷静，也就是我们说的死子不及吃。你现在将来啊，这一跳马这一砍呢、啊，我右翼那么压力很大，所以我先手把车调过来右翼，你就没办法了。那最终黑方呢还得啊防一手，然后红方就可以把马呢。给他吃了，那此时黑方也无奈了，马已经弃了，那也只能霸王硬上弓，就是说强行的去跳马进攻了。那么红方就选择了先平车来对杀。你现在不敢蹬我，因为蹬我将来我稍有平四可以逃命。我这一打象一拆炮，炮双车是绝杀无解，所以黑方还得逃向了防守，这样红方呢不给你踩象的机会了。先守住，而且拦住了车，将来就炮三平二，要成底线。所以说黑方一看，这个棋右翼防不住了，只能补士，等红方拆炮的时候，再将五平四。那么随时威胁，这一灯下砍底士，是一个铁门上的杀棋。所以辛特怎么化解？他选择是马八进七，就说马一动我就换你中炮，你没有攻势。我这沉底炮呢，炮双军就要把你呢给绝杀了。那么红天王一看，这棋确实也不动他也不行啊，你不动他，他这一将你上将了不行，这个兵的速度太快，所以最终呢强行登将。那么红方肯定就把你炮给换了，黑方在车砍马，那么形成了激烈的对峙。那么对完以后。红方他也没考虑这个炮马要不要逃了，其实这个马逃也是可以的，多子胜势。那么红方呢，下的很干脆，直接沉底炮大刀弯曲，那等于来说，这个马你爱吃不吃了，我车炮兵已经够赢了。那黑方一看这个马不吃，其实也是输了，所以索性呢就吃了再说，这样红方冲兵下去，黑方跳马准备卧槽什么的去偷杀。那么人家红方居五平四，应该来说你居马就杀不动，眼睁睁看着人家居炮兵成杀，所以说棋局下到这里，还没有等红方呢啊，还没有等辛特去下棋
，黑方就选择了投子胜负。那么这盘棋啊，应该来说，那么最为关键的黑方这些啊麻进一啊，或者卒一进一这偷杀的机关有很多，包括这个弃子的一些啊招法，应该说对红方诱惑了很大。但是我认为。最精华的一个部分呢、啊，应该来说就是辛特啊，临攻弃兵，啊，去抓住齐鲁先生的弱点，真的像巡航导弹一样，隔着一万公里就取上将首级，真的是相当精彩。接下来我们也会继续锁定彭崇杯的精彩对局，欢迎订阅收看，感谢大家的支持。